السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد شمان تديني ونرى أشكر برشنة ترشورتي برشنة كرسلين دحكا تكي رافيا برشنة سلو دي فرص صلاة شازدة ماتري بشاي دعا كرا جابكنا زي شمان تبون ماتري بشاي সালাতের ভিতরে দোয়া করা অর্থাৎ বিশেষ করে সাজদাতে এই বিষয়টা ওলামায়ে کرامের ভিতরে দুইটি মত রয়েছে তার মানে এটা ইখতিলাফি বিষয় একদল আলেম এটাকে জায়েজ বলেছেন আরেকদল আলেম এটাকে বলেছেন চলবে না যারা বলেন চলবে না তাদের দলিল আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যুগে আল্লাহ রাসূলের পিছনে একজন সাহাবী সালাত আদায় করা অবস্থায় একজনের সাথে কথা বলেছিলেন তো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলেছিলেন যে সালাতের ভিতরে মানুষের কথা চলবে না মানে মানুষের সাথে কথা বলা এটা জায়েজ না এটা হচ্ছে তাদের দলিল আর আরেক দল আলেম ওলামায়ে দ্বীন এদের সংখ্যা বেশি তাদের কথা হলো যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাজদাতে বেশি বেশি দোয়া করতে বলেছেন তার উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন সাজদাতে বেশি বেশি দোয়া করার জন্য কারণ বান্দা আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী হয় সাজদারত অবস্থায় তাই বেশি বেশি দোয়া করার কথা হাদিসে এসেছে বিভিন্ন হাদিসে সহিহ মুসলিমে এবং অন্য সুনানে কিতাবে তো এজন্য সাজদাতে অনারব মানুষ যারা অনারবী তার যদি তার প্রয়োজন তার যেটা দরকার আল্লাহর কাছে যে দরখাস্ত করার দরকার সে দরখাস্ত সে আরবিতে করতে না পারে তাহলে সে তার মাতৃভাষায় করতে পারবে হোক সে সালাত ফরজ হোক বা নফল হোক সুন্নত হোক যে কোনো নামাজে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারে মাতৃভাষায় কেননা কোনো বিষয় আল্লাহর কাছে চাওয়াটা হচ্ছে মানুষের কথা নয় নামাজ রাত অবস্থায় যদি কোনো ব্যক্তি কোনো মানুষের সাথে কথা বলে তাহলে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে মানুষের সাথে কথা বলা হারাম জায়জ নাই যেমনিভাবে ওই সাহাবি কথা বলেছিল তাই জন্য মাতৃভাষায়ও যদি কেউ আল্লাহর সাথে কথা বলে তাহলে এটা কালাম উন্নাস মানুষের কথা নয় আল্লাহর কথা আল্লাহর সাথে কথা বলা হচ্ছে সেটা বাংলা ভাষায় হোক ইংরেজি ভাষায় হোক কিংবা উর্দু ভাষায় হোক যে ভাষাই হোক না কেন কোনো মানুষ তার আল্লাহর কাছে সে সাহায্য চাইবে আল্লাহ আপনি আমাকে সুস্থতা দান করেন আল্লাহ আপনি আমাকে রোজুরুটি দান করেন আল্লাহ আপনি আমাকে নেক সন্তান দান করেন এগুলো আরবিতে বোঝাতে পারছে না তখন সে মাতৃভাষায় যদি কেউ বলে এভাবে তাহলে এটা জমহুর ওলমায়ের দিনের মতে এটা জায়জ আছে সমস্যা নাই তবে এটা আমাদের জেনে রাখতে হবে যে মাসনুন দোয়া যেগুলো যে দোয়াগুলো আল্লাহ রসুল সাল্লাম সালাতের ভিতরে পাঠ করতেন রুকুতে সাজদাতে কিংবা এই শেষ বৈঠকে এগুলো আমাদের শিখে নেওয়া উচিত কোরআনি দোয়া হাদিসের দোয়া এ সমস্ত দোয়া জিকির আজগারগুলো আরবিতেই শিখে নেওয়া আমাদের জন্য উচিত ফরজ সালাতের ভিতরে বাইরে যে সমস্ত জিকির আজগার দোয়া রয়েছে সেগুলো একজন মুসলিমের জন্য অবশ্যই করণীয় হচ্ছে যে সে তার জন্য জরুরি বা ফরজ হচ্ছে যে পাঁচোক্ত সালাতের ভিতরের দোয়া জিকির আজগার নিয়ম কানুন ইত্যাদি সবগুলো শিখে নেবে কেননা হাদিসে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন তলা বলে এলমি ফারিদ আতন আলাকুল্লি মুসলিম এলএম অর্জন করা সকলের জন্য ফরজ আর এই এলএম হবে কোরআন এবং হাদিসের এলএম তো এই জন্যই এই সমস্ত দোয়া জিকির জরুরি দোয়া জিকির আজগারগুলো শিখে নিতে হবে তাছাড়া রুকুত তাসবি সাজদার তাসবি এগুলো কিন্তু বাংলায় হবে না বা সোরা কারাত এগুলো বাংলা অনুবাদ যদি কেউ পড়ে তবু এটা নামাজ বাতিল হয়ে যাবে বা নামাজ হবে না 
যেমন সাজদাতে সাজাত তাসবি রুকুত তাসবি তারপরে এই রুকুত থেকে উঠে যে পড়া হয় সামি আল্লাহ হলিমান হামিদ এগুলো যদি বাংলা অনুবাদ পড়েন তাহলে চলবে না কিন্তু যেগুলো আল্লাহ রসুল সাল্লাম থেকে এসেছে আরবিতে সেগুলো আরবিতেই বলতে হবে মানে রুকুত সাজদাত তাসবি ইত্যাদি তাছাড়া এমনিতে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া হিসেবে কিছু প্রার্থনা করার দরকার সেগুলো যদি কেউ মাতৃভাষায় চাই এতে তার নামাজের কোনোই ক্ষতি হবে না ইনশাল্লাহ এটা জায়জ আছে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে আরবিতে দোয়া শেখা তৌফিক দান করুন এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা তৌফিক দান করুন আমিন হাজ আবাস সাল্লাহ আলা নবী আনা মোহাম্মদ ওয়ালা আলহি ওসাবি আজমাইন আসসালাম আলাইকুম আরহমতুল্লাহ আবরকাত